வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தட்சாயினி பாலு முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை தொடக்கம் ஜனவரி ஏழாம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க இணையதள முகவரிகள் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் உறுதியற்ற நிலையில் உள்ள பள்ளி கட்டடங்கள் குறித்து ஆய்வு தகுதியற்ற கட்டடங்களை உடனடியாக இடிக்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவு விசை படகுகளுடன் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ராமேஸ்வர மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி மீனவ சங்கங்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் எதிரொலியாக தேனியில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரம் வாகனங்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளித்த பின் தமிழகத்திற்குள் அனுமதி வேலூர் நகைக்கடையில் முகமூடி அணிந்து கொள்ளையடித்த நபர் கைது உறவினர்களிடம் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது காவல்துறை சென்னையை தூய்மைப்படுத்த தொழில்நுட்பத்தின் உதவியை நாடும் மாநகராட்சி தீர்வுகள் வழங்கக்கூடிய நபர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு பலத்த காற்று காரணமாக ஒன்பதாவது நாளாக மீன்பிடிக்க செல்லாத வேதாரண்ய மீனவர்கள் பல லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கவலை தேசிய ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் தமிழக அணி காலிறுதிக்கு தகுதி இரண்டாவது ஆட்டத்தில் இமாச்சல பிரதேச அணியை ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபாரம் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் கோவா விடுதலைக்காக போராடிய தியாகிகளின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் கேரள மாநிலம் ஆலப்புழாவில் பாஜக மற்றும் எஸ்டிபிஐ நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை வறண்ட வானிலை நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்திய கடற்படையில் செயலர் பணிக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை முன்கூட்டி வரி வசூல் ஐம்பத்தி நான்கு சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் கடந்த முப்பத்தி மூன்று நாட்களில் மூன்று பாகிஸ்தானிய பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்திய முதல் ஆட்சி பகுதி என்ற பெருமையை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் பெற்றுள்ளது பிலிப்பைன்ஸை தாக்கிய ராய் புயலில் சிக்கி நூற்று பனிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் வெண்கல பதக்கமும் வென்றுள்ளார் பந்தில் ஐம்பது விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்சல் ஸ்டார்க் படைத்துள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன மருத்துவ இளநிலை படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பம் தொடங்கியுள்ளது 
அரசு மற்றும் சுயநிதி கல்லூரிகளில் உள்ள ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் மற்றும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து பல் மருத்துவ இடங்கள் என மொத்தம் எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து மூன்று மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இடங்களுக்கு இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என மருத்துவ கல்வி இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது ஜனவரி ஏழாம் தேதி விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாளாகும் டபிள்யூ 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 டாட் டி என் ஹெல்த் டாட் டி என் டாட் ஜிஓபி டாட் ஐ என் அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் டி என் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் ஓ ஆர் ஜி என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு திருத்தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக தேரோட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்து அமைப்புகள் பக்தர்களின் போராட்டத்தால் மாவட்ட நிர்வாகம் தேரோட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்தது இதையடுத்து இன்று காலை ஒவ்வொரு தேராக சன்னதியிலிருந்து புறப்பட துவங்கியது பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சிதம்பரத்தில் கூடி திருத்தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து உற்சாகமாக விழாவை கொண்டாடினர் குறிப்பாக கோவிலை சுற்றி நான்கு வீதிகளில் உள்ள வீடுகள் வணிக வளாகங்களில் வாழை மரங்களும் மாவிலை தோரணங்களும் கட்டப்பட்டு சிதம்பரம் நகரமே விழாக்கோளம் பூண்டுள்ளது தொடர்ந்து நாளை முக்கிய நிகழ்வான ஆருத்ரா தரிசனம் நடைபெறவுள்ளது இதேபோல குமரி மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சுசீந்திரம் தானுமாலய சுவாமி கோயில் மார்கழி தேர் திருவிழா இன்று நடைபெற்றது சுவாமி தேரை பொதுமக்களும் அம்மன் தேரை பெண்களும் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் நிகழ்வில் குமரி மட்டுமல்லாது கேரளாவிலும் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்துள்ளது ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் நேற்று கடலுக்கு சென்றனர் இன்று கரை திரும்ப இருந்த நிலையில் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது நடுக்கடலில் வைத்து ஆறு விசைப்படகுகள் நாற்பத்தி மீனவர்களை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் சிறைபிடித்து வைத்து காங்கேசன் துறைமுகத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே மண்டபம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் ிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற இரண்டு விசைப்படகுகளையும் தலைமன்னார் தனுஷ்கோடி இடையே சிறைப்பிடித்து அதிலிருந்த பனிரண்டு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்து மன்னார் கடற்படை முகாமில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள எட்டு விசைப்படகுகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களை விடுதலை செய்ய கோரி ராமேஸ்வர மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் அறிவித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் இந்நிலையில் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் ராமேஸ்வர மீனவர்களை கைது செய்து இலங்கைக்கு கொண்டு சென்றனர் இதையடுத்து ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள அனைத்து மீனவ சங்கம் சார்பில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டு காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையை தூய்மைப்படுத்த புதுமையான தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் வழங்கக்கூடிய நபருக்கு பரிசாக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை இந்தியா திட்டம் டூ என்ற பெயரில் சமூக உட்சேர்க்கை கழிவுகள் அற்ற நிலை நெகிழி கழிவு மேலாண்மை வெளிப்படை தன்மையுடன் புதுமையான தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் வரவேற்கப்படுகிறது தூய்மை தொழில்நுட்ப சவால் போட்டியில் சிறந்த தீர்வளிக்கக்கூடியவர்களுக்கு முதல் பரிசாக ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் இரண்டாவது பரிசாக இரண்டரை லட்சமும் மூன்றாவது பரிசாக ஒன்றரை லட்சமும் நான்காவது பரிசாக ஒரு லட்சமும் ஐந்தாவது பரிசாக எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தன்னார்வலர்கள் தங்களது டிஜிட்டல் முறையிலான தீர்வுகளை சாலிட் வேஸ்ட் கார்ப் ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம் என பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது தேசிய ஜூனியர் ஹாக்கியில் தமிழக அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் நடைபெற்று வரும் பதினோராவது தேசிய ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் எஃப் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழகம் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச ஹாக்கி அணிகள் இன்று மோதின இதில் ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் தமிழக அணி வெற்றி பெற்றது
தமிழக வீரர் அரவிந்த் ஆட்டநாயகன் விருதினை தட்டி சென்றார் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலிறுதி போட்டிகள் தொடங்குகின்றன இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரியில் தொடங்கியுள்ள இருபத்தைந்தாவது தேசிய புத்தக கண்காட்சியில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் படைப்பாளர்களின் அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் புத்தக ஆர்வலர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது புத்தக வாசிப்பு மனிதனிடத்தில் பல நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி பொறுமையையும் பிரச்சினைகளையும் சமாளிக்க வல்ல அனுபவங்களையும் புத்தகங்கள் தருகின்றன அந்த வகையில் பல்லாயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை ஒரே இடத்தில் காணும் வசதி புதுச்சேரியில் நடைபெற்று வரும் புத்தக கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளது ஒரு ஆரம்ப கல்வி முடிச்சு இருக்கணும் உயர்கல்வி முடிச்சுன்னு இல்லை படிக்க தெரிஞ்சவங்க அனைவருமே புத்தகத்தை வாசிக்கிறப்ப ஒரு நல்ல சமுதாயம் உருவாகும் எதிர்கால இளைஞர்கள் இது போன்ற புத்தகங்களை அதிகமாக வாசிக்கணும் வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு அந்த வாசிப்புக்கு தகுந்தபடி அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் புதுச்சேரி எழுத்தாளர்கள் புத்தக சங்கம் சார்பில் இருபத்தைந்தாவது தேசிய புத்தக கண்காட்சி நாற்பத்தைந்து அடி சாலையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நேற்று முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் புதுச்சேரி தமிழகம் கர்நாடகா ஆந்திரா மும்பை டெல்லி பகுதியிலிருந்து சுமார் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இங்கு அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் பல்வேறு மொழிகளில் புத்தகங்கள் காட்சிக்கும் விற்பனைக்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இந்த புத்தகங்கள் நடைபெற்று வருகிறது இது ஒரு வெள்ளி விழா புத்தக கண்காட்சியாகும் இந்த கண்காட்சியில் பல அரங்குகள் பல மாநிலங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற மாநில எழுத்தாளர்கள் அதே போன்ற உலக நாடுகளில் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வந்து புத்தகங்கள்லாம் எழுத்தாளர் புத்தகம்லாம் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது புதுவை மக்களுக்காக பொழுதுபோக்குக்கு மட்டும் அல்லாமல் அவள் வாழில் பயனுகிற வகையிலே ஒரு எழுத்து வாசிப்பு பழக்கம் ஏற்படுத்தின இந்த கண்காட்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது நிறைய சென்ற ஆண்டு ஏறக்குறைய எண்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் விற்பனை ஆகின இந்த ஆண்டு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலாக விற்பனை ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு என்கிறார் அவையா அதாவது ஒருவர் எவ்வளவு தூரம் நூல்களை தேடி கற்று பரிச்சயமாக உள்ளாரோ அவ்வளவு தூரம் அவரிடம் அறிவும் படைப்பாற்றலும் நிறைந்திருக்கும் வாசிப்பு திறன் தன்னை படைப்பாளராக்கி உள்ளது என தெரிவிக்கின்றார் ஆங்கில பேராசிரியர் மேரி இந்த புத்தகத்தெல்லாம் பார்த்து என்னை இன்ஸ்பயர் ஆகி நானும் ஒரு புத்தகம் எழுதணும்ன்ற இதில் போன வருடம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் அண்ட் ஐ ஓப்பனர் என்ற புத்தகத்தை வந்து நாங்கள் வெளியிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த வருடமும் நான் வந்து ஒரு புத்தகம் அதுவும் தமிழ் நாவல் ஒன்று போட்டிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ஆனால் தமிழில் எனக்கு ஆர்வம் வந்ததே வந்து இந்த புத்தக கண்காட்சியினால தான் நிறைய தமிழ் எழுத்தாளர்களை நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் இங்கே அதனால அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் மூலயமா தான் நான் தமிழில் போடணுன்றதுக்கு வந்திருக்கேன் உடலுக்கு எப்படி உடற்பயிற்சியோ அது போல மனதுக்கு சிறந்த பயிற்சி புத்தக வாசிப்பு புதியகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர்கள் குழு கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் பரவல் எதிரொலியாக கேரளாவிலிருந்து தமிழகம் வரும் வாகனங்களுக்கு எல்லையில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது தேனி மாவட்ட தமிழக கேரள எல்லையை இணைக்கும் குமிழி கம்பம்பிட்டு போடிவிட்டு சோதனை சாவடிகளில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கால்நடைத்துறை பணியாளர்கள் சுழற்சி முறையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணியில் ஈடுபட மாவட்ட ஆட்சியர் முரளிதரன் உத்தரவிட்டுள்ளார் கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருவதன் காரணமாக ஆலப்புழாவை சுற்றியுள்ள ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பறவைகளை அழிக்கும்படி அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதனையடுத்து பறவை காய்ச்சல் தமிழகத்தில் பரவாமல் தடுக்கும் நோக்கில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேனி மாவட்ட கால்நடை மற்றும் பராமரிப்புத்துறை சார்பில் தமிழக கேரள எல்லையை இணைக்கும் சாவடிகளில் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வேலூரில் பிரபல நகை கடையில் துளையிட்டு திருடியதாக ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் சிக்கிய நபரின் உறவினர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வேலூர் மாநகர பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் நகை கடையில் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி நள்ளிரவு சுவற்றை துளையிட்டு சுமார் பதினைந்து கிலோ தங்க நகைகள் ஐநூறு கிராம் வைர நகைகளை அடையாளம் தெரியாத நபர் கொள்ளையடுத்துச் சென்றார் இதுகுறித்து வெளியான சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் தீர விசாரணை மேற்கொண்டனர் 
எட்டிய நிலையில் சம்பவம் தொடர்பாக பள்ளிகொண்டா அடுத்த குச்சிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த டி ராமன் என்ற இளைஞரை கைது செய்த தனிப்படை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் கொள்ளை போன நகைகளை மீட்கும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் குளிர்கால வன விலங்குகள் கணக்கெடுப்பு பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது வன விலங்குகள் கணக்கெடுக்கும் பணியில் எண்பது குழுக்கள் மூலம் நானூற்று பத்து பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதிநவீன கேமராக்கள் எம் ஸ்டிப் வியூ பைண்டர் ஜி பி எஸ் கருவி உள்ளிட்டவைகளை பயன்படுத்தி கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன விலங்குகளின் கால்தடம் எச்சம் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டன ஆந்திர மாநிலம் புத்தூரை அடுத்து நாராயணவனம் பகுதியில் செம்மரக்கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு காரில் செம்மரக்கட்டைகள் கடத்தி வந்த நான்கு பேரை கைது செய்தனர் தொடர் விசாரணையில் சதாசிவ கோணா மலைப்பகுதிக்கு சென்ற போலீசார் செம்மரக்கடத்தலில் ஈடுபட்ட பதினெட்டு பேரையும் கைது செய்தனர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட செம்மரக்கட்டைகளின் மதிப்பு சர்வதேச சந்தையில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் எனவும் கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்கள் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சபரிமலையில் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இதனால் தேனியிலிருந்து சபரிமலை செல்லும் வாகனங்கள் கம்பம் விட்டு வழியாக மட்டுமே செல்ல வேண்டும் என தேனி மாவட்ட எஸ்பி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதேபோல் சபரிமலையில் தரிசனம் முடித்து தமிழகத்திற்குள் வரும் வாகனங்கள் குமிழி வழியாக மட்டுமே தமிழகம் வர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வள்ளியூரில் தூத்துக்குடி மறை மாவட்ட அளவிலான கிறிஸ்துமஸ் பாடல்கள் போட்டி நடைபெற்றது இதில் வள்ளியூர் ஏர்வாடி நாங்குநேரி வடக்கன்குளம் பனக்குடி ராதாபுரம் கூடங்குளம் பொத்தக்காலன் விளை திசையன் விளை தட்டார்மடம் உட்பட பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து பாடல் குழுவினர் வந்திருந்தனர் முதல் பரிசு கிழவநேரி குழுவினருக்கும் இரண்டாம் பரிசு அழகப்பபுரம் குழுவினருக்கும் மூன்றாம் பரிசு வடக்கன்குளம் பாடல் குழுவினருக்கும் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழக சபாநாயகர் அப்பாவு கலந்து உலக நன்மை வேண்டியும் கொரோனா மற்றும் ஒமைக்ரான் தொற்று முழுமையாக நீங்க வேண்டி புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பாத யாத்திரை நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் உலக நன்மை வேண்டி புதுச்சேரியில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடாஜலபதி பஜனை கூடம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் பாத யாத்திரை நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் பதினெட்டாவது ஆண்டாக இன்று பாத யாத்திரை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உலக நன்மை வேண்டியும் கொரோனா மற்றும் ஒமைக்ரான் தொற்று முழுமையாக நீங்க வேண்டியும் வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்திலிருந்து தொடங்கிய பாத யாத்திரையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பாத யாத்திரையாக சென்று பிரார்த்தனை செய்தனர் தேனி மாவட்டத்தில் பழுதடைந்து பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ள வகுப்பறை கட்டிடங்களை இடிக்கும் பணிகள் இன்று தொடங்கியது டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதிக்குள் மாவட்டத்தில் உள்ள பழுதடைந்த கட்டிடங்கள் முழுவதும் அகற்றப்படும் என ஆட்சியர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளி கட்டிடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து அவற்றில் பழுதடைந்த கட்டிடங்களை இடிக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதன் முதற்கட்டமாக கம்பம் அருகே கீழக்கூடலூரில் உள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளியின் கட்டிடத்தை அகற்றும் பணி இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் முரளிதரன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கலையரங்கத்தில் தனியார் நிலத்தரகர்கள் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் மாநாடு நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் பள்ளி இல்லையெனில் வாடகை கட்டடத்தில் வகுப்புகள் தொடரும் என தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கட்டடங்கள் இடிக்கப்படும் போது அருகில் உள்ள பள்ளியில் மாணவர்களை அமர வைத்து கல்வி பயில வழிவகை செய்யப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் தெரிவித்திருக்கிறார் விழுப்புரத்தில் உள்ள ஏரியை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் சிலர் உடைத்து தண்ணீரை வெளியேற்றுவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் 
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த ஜம்போதியில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான ஏரி உள்ளது இதில் இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள இந்த ஏரி மூலம் முன்னூறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன ஏரியை ஆக்கிரமித்து சிலர் பயிர் செய்து வருவதால் ஏரி நிறையும் போது பயிர்கள் பாதிக்காமல் இருக்க உபரி நீர் வெளியேறும் கோடி பகுதியை உடைத்து தண்ணீர் வீணாக வெளியேற்றுகின்றனர் இதனால் தண்ணீர் வீணாக கடலில் கலந்து பாசன விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதாக அந்த பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏரியை சேதப்படுத்தி தண்ணீரை வெளியேற்றுபவர்கள் மீது பொதுப்பணித்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை என்று தெரிவிக்கும் விவசாயிகள் உபரி நீர் பகுதியில் உள்ள உடைப்பை உடனே சரி செய்யவும் உடைத்தவர்கள் மீது பொதுப்பணித்துறையினர் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன வேதாரண்யம் பகுதியில் பலத்த காற்று தொடர்ந்து வீசுவதால் ஒன்பதாவது நாளாக மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லவில்லை இதனால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு நாளொன்றுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக மீனவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் பகுதி கடற்கரையில் கடல் அமைதியாக காணப்பட்டாலும் மீன்பிடிக்கும் கடல் பகுதியில் சீற்றத்துடன் பலத்த காற்று வீசி வருகிறது இதனால் ஆறுகாட்டுத்துறை மீனவர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரம் மீனவர்கள் ஒன்பதாவது நாளாக கடலுக்கு செல்லாமல் உள்ளனர் கடல் சீற்றம் மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக கடற்கரையில் கடல் சேறு படிந்து படகுகளை கடலுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் இருநூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் படகுகளை மீனவர்கள் மேட்டுப் பகுதியில் நிறுத்தியுள்ளனர் தேனியில் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கலந்து கொள்ள வந்தவர்களுக்கு காவல்துறை வாகனங்கள் ஏற்பாடு செய்து பத்திரமாக அழைத்துச் சென்றனர் தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் இன்று மாபெரும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது இதில் சென்னை கோவை உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஐடி நிறுவனங்கள் தனியார் தொழிற்சாலைகள் என அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டன இதில் பங்கேற்க வந்த நானூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை பெரியகுளம் காவல் நிலையத்தில் ஒன்று திரட்டி பள்ளி மற்றும் காவல்துறை வாகனங்கள் மூலம் முகாம் நடைபெறும் இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர் புதுச்சேரி பாண்டி மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்ற குழந்தைகள் மணல் வீடு கட்டும் போட்டியில் ஏராளமான குழந்தைகள் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டனர் பாரம்பரியமான மணல் வீடு கட்டும் விளையாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளுடன் குடும்பத்துடன் பங்கேற்று மணல் வீடுகளை கட்டினர் புதுச்சேரியின் பாரதி பூங்கா புகழ்பெற்ற புராதன கலங்கரை விளக்கம் புதுவை கடற்கரை கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் மணல் சிற்பங்களையும் மணல் வீடுகளையும் கட்டி மகிழ்ந்தனர் கலை நயத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்ட மணல் சிற்பங்களை நடுவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து ரொக்க பரிசு வழங்கினார் கோமாரி நோய் தாக்குதல் எதிரொலியால் போச்சம்பள்ளி வாரசந்தையில் ஆடுகள் விற்பனை மந்தமாக நடைபெற்றது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி வாரசந்தைக்கு வாரந்தோறும் சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனைக்கு வருவது வழக்கம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் சந்தைக்கு வந்து ஆடுகளை வாங்கி செல்வது வழக்கம் இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற வார சந்தைக்கு சுமார் ஐநூறுக்கும் குறைவான ஆடுகளை விற்பனைக்கு வந்திருந்தன கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களில் கோமாரி நோய் அதிக அளவில் பரவி வருவதன் காரணமாக வியாபாரிகளின் வருகை குறைந்துள்ளது இதன் காரணமாக ஆடுகளின் விலை குறிப்பிட்ட அளவு சரிந்து சராசரியாக ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட வேண்டிய ஆடுகள் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதன் காரணமாக சந்தைக்கு விவசாயிகள் ஆடுகளை கொண்டு வராமல் தவிர்த்து வருகின்றனர் இதனால் இன்று ஆட்டுச்சந்தை பகுதி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது பழனியில் சாலையோரத்தில் அமர்ந்து வியாபாரம் செய்த நரிக்குறவர் இனத்தவர்கள் மீது தண்ணீர் ஊற்றி விரட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது பழனி முருகன் கோவிலில் கார்த்திகை மாதம் முதல் பங்குனி உத்திரம் வரை பக்தர்கள் வருகை அதிக அளவில் இருக்கும் இதனையொட்டி பழனி அடிவாரம் முழுவதும் ஏராளமானோர் வியாபாரம் செய்ய குவிவது வழக்கம் இந்த நிலையில் நரிக்குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிலர் பழனியில் பாசிமணி வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர் சாலையோரத்தில் அமர்ந்து வியாபாரம் செய்யும் போது வீட்டின் மாடியிலிருந்து ஒருவர் தண்ணீரை ஊற்றி விரட்டியுள்ளார் அங்கு அமர்ந்து வியாபாரம் செய்யக்கூடாது என்றும் அதட்டியுள்ளார் அருகில் இருந்து பார்த்தவர்கள் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது தேனி 
மாவட்டம் போடி நாயக்கனூர் அருகே திம்மி நாயக்கன்பட்டியில் உத்தமப்பாளையம் ஆர் டி ஓ கௌசல்யா ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார் அப்போது டிப்பர் லாரி ஒன்று கிராவல் மணல் ஏற்றுக் கொண்டு வந்துள்ளது அந்த லாரியை நிறுத்தி அனுமதி சீட்டை வாங்கி சோதனை செய்துள்ளனர் ஆனால் கிராவல் மணல்ல முறையான அனுமதி சீட்டு இல்லாமலும் போலியான அனுமதி சீட்டை வைத்து டிப்பர் லாரி மூலம் மணலை அள்ளிக்கொண்டு வந்ததும் தெரிய வந்தது இத்தகவலை அடுத்து வந்த போலீசார் லாரியை மணலுடன் பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை ரயில் நிலையத்திலிருந்து சுற்றுலா ரயிலை இயக்க உள்ளதாக மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது அந்த வகையில் மதுரையில் இருந்து டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி அன்று ஷீரடிக்கு ஒரு ரயிலும் ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கயாவிற்கு ஒரு ரயிலும் இயக்கப்படுகிறது சுற்றுலாவுக்கான பயணச் சீட்டுகளை டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது மதுரை அலுவலக எண்ணான எட்டு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று ஒன்று ஒன்பது ஏழு ஏழை தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டு தடுப்பூசிகள் செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே சுற்றுலாவில் அனுமதிக்கப்படுவர் என கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மின்னணு கழிவுகளை ஆங்காங்கே விட்டுச் செல்லாமல் ஒரு சேர சேகரிக்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது குப்பைகளை ஆங்காங்கே விட்டுச் செல்லாமல் பிளாஸ்டிக் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் கழிவுகளை தரம் பிரித்து அனுப்புவதன் மூலம் பொதுமக்கள் அதனை பணமாகவும் மாற்றிக்கொள்வதோடு இயற்கைக்கு கேடு விளைவிக்காத வகையில் அமைத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ஒரு டன் அளவிலான சுக்கு மிளகு உள்ளிட்டவைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் அடுத்த வேதாலை கடற்கரை பகுதியில் போலீசார் மேற்கொண்ட சோதனையில் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி சுக்கு மிளகு உள்ளிட்ட பொருட்களை வாகனத்தில் ஏற்றி வந்ததும் அதனை இலங்கைக்கு கடத்த முயன்றதும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து வாகனத்துடன் கடத்தல் பொருட்களை பறிமுதல் செய்த காவல்துறை வாகன ஓட்டுநரையும் கைது செய்துள்ளது செய்திகள் தொடர்கின்றன சங்கரன் கோவில் சங்கர நாராயணசுவாமி திருக்கோவிலில் திருவாதிரை திருவிழாவை ஒட்டி சுவாமியும் அம்பாளும் விநாயகர் ரதத்தில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்தனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் சங்கர நாராயணசுவாமி திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற திருவாதிரை திருவிழா கடந்த பதினோராம் தேதி குடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழாவில் சுவாமி அம்பாள் வீதியுலா பஞ்சமூர்த்தி வீதியுலா மற்றும் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களுக்கு சுவாமி அம்பாள் காட்சி கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி ஆகியவை நடைபெற்றன ஒன்பதாம் நாளான இன்று நடராஜர் சிவப்பு வெள்ளை பச்சை சாத்திய நிலையில் அம்பாளுடன் சேர்ந்து விநாயகர் தேரில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்தனர் ஏராளமான பக்தர்கள் வழிநெடுகளும் நின்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் சேலம் அருகே காட்டூர் ஏரி மற்றும் குன்றி வளவு ஏரிகளில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தண்ணீர் செல்வதால் கிராம மக்கள் கிடாய் வெட்டி மலர் தூவி வரவேற்று மகிழ்ந்தனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதியான துப்பம்பட்டி காவிரி கரையோரம் செயல்பட்டு வரும் பிரதான உபரிநீர் நீரேற்று திட்டத்திலிருந்து எம்பட்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் குழாய் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் காட்டூர் ஏரிக்கு உபரிநீர் திறக்கப்பட்டதால் ஏரி நிரம்பி குன்றி வளவு ஏரிக்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீர் செல்வதால் கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதனை வரவேற்கும் விதமாக மக்கள் கிடா வெட்டி வழிபாடு செய்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மேம்படுவதோடு விவசாய பணிகளையும் மேற்கொள்ள ஏதுவாக தண்ணீர் வந்ததால் கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது பெண்ணாடம் அடுத்த மாளிகை தோட்டம் கிராம பகுதியிலிருந்து டிராக்டர் மூலம் மணல் ஏற்றிக்கொண்டு விருத்தாச்சலம் நோக்கி வந்த டிராக்டரை சோதனை செய்ததில் வெள்ளாற்றில் அனுமதியின்றி மணல் கடத்தியது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக ஒருவரை கைது செய்து டிராக்டர் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது திருவள்ளூர் புழல் பகுதியில் குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக இளம் பெண் ஒருவர் கொடுத்த புகாரில் சாமியார் சங்கரநாராயணன் மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாமியாரின் மனைவி புஷ்பா லதா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்
புதுச்சேரி சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்து ஐந்து அடி நீளமுள்ள சாரை பாம்பை வனத்துறை ஊழியர்கள் லாபகமாக பிடித்தனர் புதுச்சேரி பாரதி பூங்கா எதிரே உள்ள சட்டப்பேரவை வளாகத்திற்குள் பாம்பு நுழைந்ததை கண்ட அதிகாரிகள் கொடுத்த தகவலின் பேரில் சென்ற வனத்துறையினர் பதுங்கியிருந்த ஐந்தடி நீளமுள்ள சாரை பாம்பை லாபகமாக பிடித்து சென்றனர் இதனால் சிறிது நேரம் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்த நாட்டுக்கல் பாளையம் பழையூர் பகுதியில் உள்ள விவசாய தோட்டங்களில் ஆயிரத்து முன்னூற்று எட்டு ஜெலட்டின் குச்சிகள் உள்ளிட்ட வெடிப்பொருட்கள் பதிக்க வைத்திருந்த பொன்னுச்சாமி கனகராஜ் விஜயபாபு ஆகிய மூவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாங் ட்ரிப் என்ற பெயரில் சாதாரண மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் பயணிப்போர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தற்போது இளைஞர்கள் மத்தியில் லாங் ட்ரிப் போகும் பழக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அதிகமானோர் லாங் ட்ரிப் செல்கின்றனர் அப்படி செல்லும் சிலர் பொறுப்பற்ற முறையில் வேகமாக செல்வதால் பல இனங்களில் விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது இதனால் அப்படி செல்லும் நபர்களை காவல்துறை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்